안녕. 오늘은 여행 와서 처음으로 테라스에 앉아서 한번 화장을 해보려고 하는데 안에가 진짜 좁아가지고 여기서 조심해야 될건 까마귀들. 까마귀들만 조심하면 일단 오늘은 뭐랄까 생각을 해봤는데 일본의 전당포라고 하는 그런 곳에 가서 명품 물가를 한번 보려고 합니다. 일본은 전당포 문화가 엄청 활발하게 돼 있다고 해요. 좀 약간 중고 매장처럼 이렇게 있나 봐요 매장들이. 가격대가 좀 궁금해가지고 얼마나 하는지. 진짜 싼거 있으면 진짜 건져도 되고 거기가 좀 멀어요. 스쿠오카 시내랑. 그래서 한 30분 정도 가야 되더라고요. 간단하게 시켰어요. 그러니까 아침답게. 짜잔. 이렇게 생겼습니다. 커피가 크레마가 미쳐가지고 맛있을 것 같아요. 음, 어, 커피 맛있다. 샐러드. 뭐야, 여기 위에 이거 뿌렸는데 여기 안에 또 있어? 뭐야, 이 페이크는. 아저씨, 위에 소스가. 한 번에 먹으면 딴이가 아니지. 선이라는 마트에 왔거든요. 그냥 현지인들이 이용하는 그냥 홈플러스 20, 익스프레스 같은 곳이라고 하는데 한번 가서 한국이랑 비교해서 얼마나 저렴할지 한번 보도록 하겠습니다. 두둥딱! 딸기 5,000원. 표정이 너무 예쁘다. 이 정도 5,000원이 싼거 아니야? 어, 이 비싸다. 과일이. 여기 너무 고급 과일이야, 여기는? 한 개에 2,000원. 한국 한 개에 1,000원 정도 하지 않나? 얘한 개에 한 1,000원 정도? 1,500원, 1,000원 정도 했었던 것 같은데 이건 비슷한 것 같아요. 죽순이다. 제가 뭐 궁습에서 많이 봤는데 아, 우동 위에 올리는 거 튀김을 그냥 이렇게 파네? 돈꼬치랑 키트 같은데? 싸다. 엄청 올라 엄청 싸. 계란 진짜 싸다. 계란 진짜 반갑다. 뭔가 튀김 4,000원. 나는 왜 이렇게 이거 싸게 느껴지지? 그리고 아줌마 얼굴 뭐야? 일본도 꼬리살이 있는구나. 너무 귀여워, 그거. 간지, 가끔 반찬으로 나오는. 오도오도 튀기는. 나 일본 와사비 꼭 먹고 싶었어. 여기가 또 카레가 또 유명하다고 하잖아요? 이거 한 2,500원. 그 눈만 벗어 먹는 그런 스프들 같은데? 수영권 천 원도 안 하네? 고구마칩 천 원도 안 해. 그러니까 대부분의 과자가 이 정도 사이즈가 다천 원이에요, 천 원. 그냥. 플랫 진짜 완전 반갑고요. 삼이슬 <웃음> 엄청 비싸. 3,000원 넘네? 가격을 더 물어서 비교를 봐. 와, 이거 글램핑이 좋다. 코딱지만한 마트. 와. 와, 이거 몇 미터야? 4리터? 편의점이랑 비교하면은 약간 더싼거 같아. 이렇게 모임밖에 안 해? 이게 고기 코너입니다. 이거 목사 여기. 아, 지금 할인 중인 거 같은데? 5,500원 정도? 이건 동주 같은데. 4,000원도 아니고 사격사이즈는 얇기는 한데 161g인 거에 3,800원 반근이죠? 반근에 5,500원 어, 여기 소고기, 소고기 얘가 370g인데 한 만원 정도 370g에 만원이 엄청 싼거 아니야? 소고기는 여기가 훨씬 싸고 돼지는 비슷한 거 같아 여기 주시지 드립커피랑 이거 키커피도 엄청 유명하고 엄청 싼데? 1,600원? 네 콜라 종류가 엄청 많아요 여기 택시 제로도 있고 되게 특이하다 제로 카페인까지 있네. 제로 카페인도 있는 게 따로 있는 게 되게 신기하다. 천만 원 겁났어 여기. 천만 원. 백팔엔 싫어야 이거? 천만 원 천만 원. 왜 컴퓨터를 지금 하, 이벤트 중이거든요 지금. 이거 세개 맛. 세 개만? 근데 시푸드만 다 털렸어. 근데 제가 물어보니까 이게 10년 전 가격이랑 똑같대요. 어, 진짜 나 천만 원 엄청 사가려고 했는데 오늘 다 사가야겠어. 이거도 지금 국에 사는 이 50엔. 이렇게 생각하고 물 담으면 그냥 굽대 놓아 이거 두개 한정짜리인데? 이거 이 하나 사야겠다 맛있게 생겼구만 나 된장도 하나 사가려고 그랬는데 이거 맛있을까? 일단 사고 보자 이 새우 전용 새우가 들어간 마요네즈 진짜 신기하다 아, 진짜 눈 돌아가는 게 너무 많아 돌았나 봐 여기 생선 코너인데 생선이 진짜 전반적으로 엄청 엄청 저렴해요 
지금 마트에서 다 사고 나왔는데 진짜 그 물가 저렴한 걸 보고 지나칠 수가 없었어요 그래가지고 엄청 샀어요 막 비싼 게 하나 있다면 소주? <웃음> 어, 삼겹살이 좀 생각보다 안 싸서 그게 조금 놀라웠어요 결론 한국보다 대체적으로 엄청 저렴합니다 드디어 타카야마에 도착했습니다 아 드디어 <웃음> <웃음> 긴 여정 끝에 한, 시, 한 시간 정도 걸린 것 같은데 바로 들어가 보겠습니다 루이비통 고스턴백인데 이게 루이비통 중에서 여행 갈때 많이 든다는 가방인 것 같은데 그 한류, 배우, 한류 배우들이 들고 다니는 거 사진으로 많이 본것 같아 파파라치 컷으로 이렇게 크게 이게 중고가 대비 3, 40% 정도 저렴하다고 하네요 저렴한 진짜 저렴합니다 우리 발렌시아가 10만 원 일단 10만 원안안 안 팔리는 애들 모아라 그래도 얘는 뭐 77만 원이 정도인데 어머 와씨 희한찬란하다 진짜 싸다 84만 원 66만 원 페르가노 미니백 16만 원 정도 아니에요? 여기가 그리고 텍스프리도 돼가지고 이게 텍스 뺀 값일 거예요 아마 그래서 이거대로 계산하시면 됩니다 남자 가방이네 82만 원 마이크 코스 이런 거는 진짜 싸요 그냥 코치 이거 44,000원이라고? 아 얘는 좀 상태가 좀 메롱이네 근데 만원 어? 얘는 많이 짱한데? 얘는 상태 괜찮은데? 꼭 가방 같은 거꼭 새고 써야 된다는 그건 없기는 한데 아 씨, 잘 만건지면 여기는 백팩 종류로 쫙 있습니다 비싼데 비싼 것 같은데? 탭도 안 뜯어 와 원래는 28만원짜리인데 22만원으로 할인되니까 쎄고 있네 쎄고 쿠트르마트로 매기 좋은 것도 엄청 많네 음, 신발 코너네 신발 잘 몰라서 뭐가 레어템인 거 뭐가 안 레어템인지 구분을 잘 못해요 아씨 80만원이네? 아씨 와 여기 진짜 예쁜데 이거 <웃음> 내가 탐내는 근데 상태는 진짜 좋아요 보니까 사용감도 별로 없고 이게 바닥 보면은 다 알잖아요 근데 바닥에도 귀스가 거의 없어요 거의 얘도 완전 좋은데 상태? 로에베 아 82만원 역시 상태 좋은 거는 비싸 지방시 66만원 끌로에 얘 36만원 아 비싸다 힙색이네 힙색 귀엽다 근데 엄청 크라다 아, 서류 가방인가봐 얘 50만원 정도 하네요 서류 가방 이거 프라데에서 제일 잘 나가는 백인데 75만원 정도? 일단 루이비통 칸이 제일 커요 제일 커 이런 거 75만원 74만 8천엔 얘는 엄청 입을 수는 없겠지만 얘는 1364만원이야 진짜 가방은 정말 정말 싸다는 게 느껴졌고요 전자제품은 그렇게 막 엄청 막 싸진 않아요 사실 음 그래서 전자제품보다는 가방 같은 거좀 건지러울 때 엄청 좋은 것 같습니다 조회를 검색을 해봐야겠지만 싼 거는 확실하다 갑자기 중식당에 들어왔어요 너무 배가 고파가지고 아이고 아이고 나 일본식 중... 중국 식당? 와. 저 이벤트 하는 중인데? 아 귀여워 서 이런 이게 상자에 원래 380엔이거든요? 근데 지금 이벤트 주, 두 전째부터 100엔이래요 그래서 시켰어요 핑계 아닙니다 <웃음> 어떻게 맥주 한 잔에 1000원이야 근데? 근데 이거 3,800원도 싼거 아니야? 나비로 보다 사이 대박이에요 우육면 같이 생긴 거였는데 이거 면적료고요 이건 마파도죠 지금 거의 한 1580엔이거든요? 이거 한국 물가로 치면 한 14,000원? 진짜 저렴하지 않아요? 미쳤어 겁나 맛있어 겁나 맛있어 진짜 맛있어? 아.. 면이 숨어있네요? 와 양, 몇개 많아 무거워서 안 들려 와. 
못하고 교자를 시켰습니다. 교자 뭐 참치? 아, 여기 메뉴가 너무 다 비싸가지고 교자 맛이 너무 궁금한 거예요. 그리고 여행 왔을 때는 기회가 있을 때 바로바로 바로 잡아야 돼요. 이게 나중에 뭐 나중에 한 번만 먹지 뭐 이러고서 넘기면은 그게 또 되게 번거롭고 아쉽고 중국에 못하는 경우도 되게 많고 교자 파는 집 왔으니까 교자 한번 먹어보겠습니다. 이거. 아 진짜 너무 맛있다 이게 왜 이렇게 완벽한 식당이냐 방금 여기 다 먹고 나왔거든요 진짜 그 라면 같은 거 하는 게 마파두부에 공깃밥에 그리고 교자까지 여섯 개 추가로 시켜가지고 거기다가 맥주 맥주 두잔 시켰거든요 그런데 지금 2349엔 나왔어요 22,500원 나온 거예요 진짜 핵저렴 핵저렴 어떻게 이렇게 술이랑 밥이랑 풀로 진짜 배가 찢어질 것 같이 많이 먹었거든요 진짜 싸다 진짜 싸와 